Hurra, wir kämpfen mit ganz vielen Pokémon. Yippie, ein Kampf mit drei Trainern. <lacht> Die sind ja richtig motiviert. Aber gut, das freut mich. Wir befinden uns gerade auf der Route 210. Und ich habe gerade absolut keine Ahnung, ob wir hier lange sein werden oder nicht. Aber wir sind höchstwahrscheinlich ja, nicht mal allzu weit entfernt von Schneide. Darauf hoffe ich zumindest, da wir schon seit einigen Parts unterwegs sind, um diese Stadt endlich zu erreichen. Pipi und Pikachu. Okay. Ähm, ich fokussiere mich auf Pikachu erstmal. Das ist schnell und nervig. <lacht> wenn man es bekämpfen muss. Und außerdem habe ich hier ein wasser pokémon am Start. Ah, soll ich es rausnehmen? Hm. Ja. Mache ich lieber. Ich habe schon insgesamt drei Pokémon in dieser Nuzlocke Challenge verloren. Und das reicht fürs Erste. Das reicht, das reicht. Nach Hollow war ja schon ziemlich stark. Ich war ja schon auf Level 27. Ich habe es einfach mal im Turm der Ruhenden auf ganz blöd verloren. Richtig blöd. Aber ich habe es dann noch mitgenommen. Es ist in der Box. <lacht> Aspirohr, Level 14 schon. Ja, nice. Der imaginäre EP-Teiler kümmert sich darum. Und seit mehreren Parts. Pipi. Der Verteidigungswert steigt. Okay. Juckt mich, um ehrlich zu sein, nicht. Psycho-Klinge. Haut schon rein. Psycho-Klinge ist doch eine spezielle Attacke, oder? Ein Augenblick. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das gerade durcheinander gebracht. Dann ist das nicht gut, dass der Verteidigungswert von PB gerade gestiegen ist. Stimmt, das ist mir jetzt erst gerade so bewusst geworden. Psychoklinge ist doch eine physische Attacke. Als ich mir eben gerade den Namen von der Attacke nochmal genauer angeschaut habe und Klinge wahrgenommen habe, dachte ich mir, hä, das muss eine physische Attacke sein. Also, das passt ja. Ach was. Das ist ja crazy. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, dann werden wir höchstwahrscheinlich etwas weniger Damage machen. Ja. Aber immerhin. Immerhin. Sehr schön. Die beiden zusammen sind sowieso OP. Okay. Das geht auch so klar. Level 15. Ey, weiter so. Selbst zu zwei konnten wir nicht gewinnen. Aber ich hatte ja auch zwei Pokémon am Start. Okay, zwei Köpfe gegen einen Kopf. Aber gut, ich bin etwas erfahrener. Ähm, das Fahrrad will ich jetzt gerade nicht benutzen, aber was soll's. Vielleicht ist es sogar gut so. Schau mal, wie das Fell meiner Pokémon glänzt. Zeig, zeig, zeig. Oh, ein Züchter. Und der hat original drei Pokémon am Start. Na toll. Pichu. Hm. Hm. Achso, ich bin hier mit Simsa da am Leben. Ich dachte... Ich bin hier mit Pieprin gerade am Start. Dann ziehen wir das schnell durch hier mit Samsala. Das ist voll crazy. Ich benutze die ganze Zeit psycho obwohl ich mich innerlich eher auf spezielle Attacken fokussiert und konzentriert habe, wenn ich mit Simsala am Start bin. Okay, dann ist das so. Hey Pikachu, was geht? Ich habe ich doch schon vorhin gesehen. Nice, Simsala ist schneller. Bam. Ein Volltreffer, gut. Sehr gut. Das geht ja gerade ziemlich schnell hier. Bonaira, okay. Bonaira könnte eventuell die Attacke aushalten. Wie, du möchtest gestreichelt werden? Jetzt mitten im Kampf? Komm schon, Simsala. Oh, es hat ausgereicht. Es hat ausgereicht. Ja, ich hätte mich aber nicht gewundert, wenn Bonaira die Attacke dann noch irgendwie ganz knapp ausgehalten hätte. Hey, hast du auch richtig hingesehen? Ah, stimmt, darauf habe ich gar nicht mehr geachtet. Und nun, was hast du jetzt? Das Fell meiner Pokémon bekommt täglich genau 100 Bürstenstriche und meine Haare ebenso. <lacht> Interessant. Interessant. Danke fürs Mitteilen. Oh, ich, ich habe gerade keine Lust auf das Fahrrad. Nervt mich so sehr. Aufheben. Ich meine absteigen. Nice. Jetzt kann ich auch endlich ins hohe Gras wieder reinlaufen. Superball. Nehmen wir mit. Okay. Haben wir hier noch irgendwo irgendjemanden, den wir herausfordern könnten? Nee, um diese beiden haben wir uns schon gekümmert. Die möchte aber bestimmt kämpfen. 
Kaffee frisch und gesund, die beste Milch der Welt. Irgendjemand in Trost meinte, ich soll da nicht reingehen, also die Person war der Meinung, dass das nicht empfehlenswert ist, aber jetzt will ich das erst recht herausfinden, warum. Die Enten versperren den Weg und machen keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. Wie jetzt, was soll denn das, Mann? Ich will doch nur chillen. Brauche ich nicht mehr. Möchte sie kämpfen? Ich bin als Pokémon-Züchterin noch grün hinter den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Ja, okay, alles klar. Sie möchte kämpfen. Sie möchte kämpfen. Da muss ich wohl durch. Amanda. Eieiei. Alleine schon, sie sieht aus wie eine Katze. Neko Amanda. Kämpf gegen Kansha. Ähm, okay. Wieder Psychoklinge. Oh, ich sollte mal ein anderes Pokémon lieben lassen. Ich setze auch sehr oft Psychoklinge ein, ja, aber liegt auch daran, weil Konfusion ist jetzt nicht so krass. Was soll ich sonst tun? Level 18. Ich kann ja demnächst sogar Gamer Girl lieben lassen. Levelmäßig wird das ja dann passen. Arm. Absolut keine Chance. Absolut keine Chance. Ja, aber das habe ich tatsächlich dem imaginären EP-Teiler äh, EP zu verdanken. Ohne Witz. Ich meine, ich habe bis jetzt nur ein einziges Mal trainiert gehabt, wenn ich mich zu euch erinnere. Und das war ganz am Anfang. Nach dem zweiten Part oder so. Oder sogar nach dem ersten. Weiß ich nicht mehr genau. Pipi. Ja, das ist schon ziemlich vorteilhaft, die Kämpfe wahrzunehmen. Mhm. Bei Pipi sieht das Ganze ganz anders aus. Ja, das war sowas von klar, ey. Imitator. Ist das dein Ernst? Ob das dein Ernst ist, war die Frage. <lacht> okay, Konfusion und das war's. Bam, bam. Bim, daram, bam, baram, bam, baram. Yeah. Wow. Level 28, 28, 28, 28, 28. Wie cool das aussieht. Richtig, 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 richtig. Mach nix. Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Ja, okay. Alles klar. Hm, gibt es hier noch irgendwo einen Trainer, der aufmockt? Oh, was haben wir hier? Ach so, okay. Nicht notwendig gerade. Ähm, da gehen wir tatsächlich einmal rein. Ich will das unbedingt herausfinden, dass es falsch sein sollte, hier zu sein. Ähm, hier sind so viele Leute. Wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon. Das kommt unter uns Sammlern häufig vor. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier kämpfen können. Das meinte also die Person. Und wie stark sind die Pokémon? Alleine schon. Wie er mit der linken Hand auf den Pokéball zeigt. Hier, bitteschön, das ist ein Pokéball. Was? Antimos gegen Simsa da? Was soll dieser Umfug? Ähm, der Spezialverteidigungswert von Pantimos ist doch gut, ne? Dann lohnt sich vielleicht psycho hier einzusetzen. Ja, es lohnt sich. Autsch. Mal gucken, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Naja. Minimaler Verlust, glaube ich. Zugabe, ja, gerne. Absolut kein Problem. Ich mache gerne weiter mit psycho -Klinge. Aber ich muss mich mal hier um Simsala kümmern. Das kann bald psycho nicht mehr einsetzen. Hm. Das ist ja richtig nervig. Hm. <lacht> oh. Komm schon. Kein Team Und wieder? Level 20. Das könnte gefährlich werden. Ich glaube, der Kollege ist sowieso ein bisschen genervt. Aufgrund der Debatte. Na toll, ey. Ey, das sieht voll cool aus. Der Boden und der Hintergrund. Aber gefällt mir auch. Also von dem Hintergrund. Richtig cool. Voll chillig. Rollenspiel? Äh, die Attacke kenne ich gar nicht. Okay. Ist die Attacke neu? Was habe ich verpasst? Ich glaube, ich gebe mir gleich eine Pizza. Was habe ich verpasst? 
beim Spiel? Das war aber voll interessant. Die Attacke kann man bestimmt in einem günstigen Moment in einem Wi-Fi Battle benutzen. Heftig. Hat mir voll gefallen, Mann. Schon wieder Pantymos. Ey, was soll denn das? Das nervt doch. Außerdem muss ich jetzt den Saal rausnehmen. Zugabe wirkt auch noch, oder? Ein Volltreffer, sehr gut. Aha, es ist fehlgeschlagen. Ich kann Psychoklinge nicht mehr einsetzen. Okay, ich glaube nicht, dass wir Pantymos damit klären können. Nee, das wäre zu heftig, aber. Mein Spiel schon wieder. Ja gut zu wissen, dass Simsa da Synchro hat. Wusste ich nicht. Welches Wesen hat denn dieses Pokémon? Das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden. Sag mal, will jetzt jeder hier campen? Das ist ja interessant. Wissen allein ist noch kein Garant für den Sieg. Kein Garant. Das höre ich auch nicht so oft. Pliebrin. Ich habe sowas von Bock, dass Pliebrin liedelt. Ich bin ein Pokémon-Sammler und als solcher sehr stolz auf mein Wissen. Möchtest du, dass ich dein Wissen mal auf die Probe stelle? Ja, okay, alles klar. Da bin ich gespannt. Mal gucken, wie viele Pokémon der Kollege hat. Ferdinand, ebenfalls drei Pokémon. Mogelbaum, voll cool. Gut, dass ich mit Pliebrin hier kämpfe. Richtig cool. Direkt eine Wasserattacke einsetzen und Spam, Spam, Spam. <lacht> Den Trainer auf die Nerven gehen. Bam, 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 bam. Ah ja, stimmt. Ich wollte mir am Ende des letzten Parts einmal die Karte anschauen, damit ich so ungefähr hier mal einen kleinen Überblick schaffen kann wo wir gerade genau sind, beziehungsweise wie lange wir noch brauchen, bis wir in Staede ankommen. Das werde ich gleich tun. Das habe ich schon wieder verpeilt. Mit Style. Oh, da <lacht> Blubstrahl, guck mal. Blubstrahl, blub, 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 blub. Boah. Irgendwie habe ich mich gerade mega darüber gefreut, Lucia zu sehen im Hintergrund. Lucia ist voll die Motivationsbombe, ey. Ein weiteres Mogelbaum. Höchstwahrscheinlich reden die beiden darüber, ob es am besten wäre, mit drei Mogelbaum am Start zu sein oder mit drei Pantymos. Mogelbaums. <lacht> ich habe mich gerade voll gedrückt davor, das zu sagen. Mogelbaums. Wie sich das anhört, ey. Mogelbaums. Du kannst eine beträchtliche Menge an Wissen vorweisen. Mogelbäume. <lacht> hey, hast du die ganzen Entern da draußen gesehen? Ja, das sind Pokémon, die von chronischen Kopfschmerzen geplagt werden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihnen wieder besser geht. Okay. Sei gegrüßt, Reisender. Manche unserer Kunden sind recht eisblütig und wollen ohne Unterlass kämpfen. Doch lass dich zu nichts zwingen und genieße deinen Aufenthalt hier. Alleine schon. Ich habe eben gerade gar nicht die Möglichkeit gehabt, Nein zu sagen. Will sie auch kämpfen? Das war sowas von klar, sie hat zwei Pokebälle da auf dem Teller. Hey, komm, dieses Pokémon hier ist mein ganzer Stolz. Ich bin gerade ein wenig aufgeregt, muss das sein? Hauke. Original, ich kenne eine Person namens Hauke. Wirklich, aber das ist auch die einzige Person, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die so heißt. Ich dachte immer, das ist irgend so ein Spitzname oder so. Aber nee, der Typ heißt wirklich so. Hauke. Hauke, <lacht> Hauke. La 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 la. Oh ja. Bin er damit. Sie hat aber zwei Pokebälle am Start. Ist im zweiten Pokeball kein Pokémon? Was soll denn das? Hat auf jeden Fall gezogen. Ich dachte, du hast jetzt voll die zwei OP-Pokémon am Start. La 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 la. Blub, 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 blub. Guck, 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 guck. Okay, nice. Mal gucken, ob die Frau hinter der Kasse auch kämpfen will. Auch auf Niederlagen reagiere ich mit einem breiten Grinsen. Aber das sieht gerade nicht so aus. 
Hallo? Nach einem Kampf gibt es nichts besseres als einen Schluck leckere Kuhmuhmilch. Das löscht den Durst. Los, auf einen Zug. Ja, wo denn? Willkommen im Café. Was darf sein? Wobei, eigentlich ist es egal, was du gerne hättest. Wir servieren hier eh nur Kuhmuhmilch. Eine Flasche kostet übrigens 500 Burke Dollar. Na, möchtest du eine? Ähm, ja, okay. Wohl bekommst. So, jetzt tue ich mal so, als ob ich hier mit ihr Milch trinken würde. Blub, 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 blub. Oh, Milch war lecker. Bis später. Ja, war schon lustig. Kann man auch machen. Finde ich interessant. Cool. Rote 215. Okay, hier können wir das nächste Pokémon fangen. Und ich fange mir die Karte kurz an. Begib dich nach Staede. Immer noch dasselbe Ziel. Okay. Da ist Lucia. Und da ist das Ziel. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Und was haben wir hier? Wie sehe ich Okay. Und wo ist Weideburg? Hier vielleicht? Hier ist Weideburg. Was ist hier? Sonneweg? Und hier ist die Pokémon-Liga. Erholungsareal. Ey, voll interessant, Mann. Kampfareal. Boah. Das wird ein saftiges Let's Play, glaube ich, Leute. Ja, also ich gehe davon aus, dass dieses Let's Play locker mehr als 60 Folgen haben wird. Okay, gut. Ähm, eine neue Route und wir können ein weiteres Pokémon hier fangen. Check mal hier die Gegend ab. Okay, mal gucken. Uiuiui, ui, ui, es regnet nebenbei. Ein Bonita. Aber Bonita haben wir schon. Bonita haben wir schon, daher können wir darauf verzichten und weitermachen. B, ich kann jetzt nicht fliehen. Ich glaube, ich spinne. Ich kann original nicht fliehen. Das ist doch voll blöd du mich reinlegen? Warum willst du dich mit mir anlegen? Es regnet und ich bin ein Wasser-Pokémon. Was bringt dir das? Ja, kannst du gerne machen. Wird mich doch nicht. Wenn der Verteidigungswert jetzt sinkt. Als ob du mich erwischen würdest. Es regnet. Check ich nicht. Noch gescheitert. Aber Respekt. Respekt, es wollte auf jeden Fall kämpfen. Okay, gut. Schutzitem könnte ich wieder verlieren, oder? Kann ich auch gleich machen. Ich bin Schatzsucher und heute ist meine Beute ein Sieg gegen dich. Hahaha. Ha, ha, ha. Bla 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 bla. Diese Route erinnert mich gerade auch an irgendeine Route aus der dritten Gen. Ah, oh, wie hieß mal die Route? Oder kurz vor Laubwechselfeld. Nee, da war doch eine ziemlich lange Route, in der man das Gefühl hatte, als ob man in einem Wald wäre, in dem es die ganze Zeit geregnet hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ob ich gemoppelt. Hm. Und irgendwie muss ich jetzt an diese Route denken. Dritte Gen, vierte Gen. Nur cool. Volltreffer. Nee, jetzt mal im Ernst. Wie hieß sie nochmal? Check das gleich ab. Nice, das erste Pokémon auf Level 30. Ziemlich fleißig. Ja, das weiß ich. Schild heraus. <lacht> ähm, ja, weitermachen mit Blubstrahl. Weil die anderen Attacken werden keinen Sinn ergeben. Nee, nee. Oh, komm schon. Robustheit? Nervig. Robustheit, sowas muss gemusst sein. Ähm... Ja, okay, Rike, nochmal Blobstrahl. Und dann ist gut. Blub, 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 blub. Nice. Kengo. <lacht> ich kann nicht gewinnen, du bist einfach eine Nummer zu groß. Gib dein Bestes, Kengo. Gib dein Bestes. Gib dein Bestes und gib nicht auf. Das Item gehört mir, Eta. Okay, diesen Kollegen können wir noch in diesem Part schnell bekämpfen, oder? Ich möchte gerne mit Luxio gerade lieben. Was irgendwie? Hm. Wegen. Oh, ich möchte, dass Staravir mit uns am Start ist. Als Begleiter wählen. Ja, nice. Kann ich mir das noch schnell anschauen? Ja, geil. Das sieht ja richtig cool aus. Staravir. Hey, willst du nicht kämpfen? Nee, ne? Zwischendurch gehe ich auch mal langsamer oder lege eine Pause ein. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Ja. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Will dieser Kollege kämpfen? 
Gegenstoß eignet sich ideal, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Doch bitte nur im Pokémon-Kampf, nicht im wirklichen Leben. Sonst würde man sich ja laufend streiten und bekämpfen. Nice! Voll cool. Ich bin fündig geworden. Setzt du diese Attacke ein, nachdem der Gegner zum Zug gekommen ist, verdoppelt sich ihre Stärke. Danke, 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 danke. Ich freue mich über dieses Geschehen. Ähm, da ist Honig. Cool. Da liegt ein Item rum. Und ein Trainer ist ebenfalls dort. Okay, gut. Es macht gerade irgendwie Spaß hier zu sein. Was ist los, Staravir? Der Kollege hat sich nicht umgedreht. Ähm, wobei, um welchen Trainer sollte ich mich als erstes kümmern? Das werde ich jetzt entscheiden. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi.